வணக்கம் புகைப்படக் கலை புகைப்படக் கலையின் பெருமையை அனைவரும் உணர்ந்து கொள்ளும் வகையிலும் புகைப்படக் கருவியை போற்றும் வகையிலும் ஆண்டுதோறும் ஆகஸ்ட் பத்தொன்பதாம் நாள் உலக புகைப்பட தின விழா கொண்டாடப்படுகிறது புகைப்படக் கருவி மற்றும் புகைப்படக் கலையின் வரலாற்றை பற்றி பல்வேறு வகையில் ஆராய்ந்த போது மிக முக்கிய வரலாற்றை மட்டும் பிரித்தெடுத்த ஒரு தொகுப்பு உங்களுக்காக ஆங்காங்கே சில தொழில்நுட்ப வார்த்தைகள் ஆங்கிலத்தில் சொன்னால் மட்டுமே புரியும் நோக்கோடு ஆங்கிலத்திலேயே உச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது நமது புகைப்படக் கலையின் வரலாற்றை பற்றியும் உலக புகைப்பட தினம் தோன்றியமை பற்றியும் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் குறைந்தது ஐந்தாம் நூற்றாண்டு வரையாவது பின்னோக்கி செல்ல வேண்டும் ஆம் கிமு முன்னூத்தி ஐம்பதாம் வருட கணக்கில் கிரேக்க சிந்தனையாளர் அரிஸ்டாட்டில் என்பவர் பின்ஹோல் கேமராவின் கோட்பாடுகளை முதன் முதலில் கண்டறிந்தார் பின்பு அவரை தொடர்ந்து கிமு நானூறாம் ஆண்டு கணக்கில் சைன தத்துவ ஞானி மோசி என்பவர் கேமரா அப்ஸ்கியூராவின் எளிய கோட்பாடுகளை முதன் முதலாக விலக்கி கூறினார் அவர்களின் கோட்பாடுகளை பின்பற்றி புகைப்படக் கருவியை உருவாக்குவதற்கான முயற்சி பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் தான் மிக தீவிரம் அடைந்தது அது சமயம்தான் கேமரா அப்ஸ்கியூரா என்ற கருவி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து சிறியதும் பெரியதுமாக பல கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டாலும் புகைப்படக் கருவி கண்டுபிடிப்பிற்கான மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஏற்பட்டது பிரான்சை சேர்ந்த ஜோசப் நீப்ஸ் என்பவர் ஒரு கட்டிடத்தின் புகைப்படத்தை தனது கருவியில் படம் எடுத்தார் ஆனால் அந்த பின்பம் எட்டு மணி நேரத்திற்கு பிறகு அழிந்து விட்டது அவரது முயற்சியை அடுத்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு சர் ஜான் ஹெர்சல் என்பவர் கண்ணாடியை பயன்படுத்தி நெகட்டிவ்களை எடுக்கும் முறையை கண்டுபிடித்தார் அவர்தான் இக்கலைக்கு போட்டோகிராபி என்று பெயர் வைத்தார் கிரேக்க மொழியில் இருந்து வந்த போட்டோகிராபி என்ற சொல்லின் அர்த்தம் ஒளியினை பதிதல் என்பதாகும் அதே ஆண்டில்தான் லூயிஸ் டாகர் என்பவர் சில்வர் காப்பர் பிளேட்டில் பிம்பங்கள் விழும் வகையிலான புகைப்படம் எடுக்கும் முறையை அறிமுகப்படுத்தினார் மரத்தினால் ஆன இந்த புகைப்பட கருவியில் லென்ஸ் பொருத்தப்பட்டிருந்தது டிகாரோ டைப் என பெயரிடப்பட்ட இந்த கருவி மிகவும் பிரபலமாக விளங்கியது இந்த டிகாரோ டைப் முறைக்கு பிரான்ஸ் அகாடமி ஆப் சயின்ஸ் ஒப்புதல் அளித்தது டிகாரோ டைப் முறையின் காப்புரிமையை பிரான்ஸ் நாடு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் பத்தொன்பதாம் நாள் வாங்கியது அந்த மகிழ்ச்சியால் பிரான்ஸ் நாடு ஃப்ரீ டு தேர்ல்டு என உலகம் முழுவதும் அறிவித்தது அந்த நாளைதான் நாம் ஆண்டுதோறும் உலக புகைப்பட தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறோம் அதன் பின்புதான் புகைப்படக் கருவியின் அடுத்த கட்ட கண்டுபிடிப்பின் வளர்ச்சிகள் மிக வேகமாக வளர்ந்தது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதில் பிரிட்டனை சேர்ந்த வில்லியம் ஹென்ரி பாக்ஸ் என்பவர் கேலோடைப் என்ற முறையை அறிமுகப்படுத்தினார் பின்பு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னில் பிரெட்ரிக் ஸ்காட் என்பவர் சில்வர் நைட்ரேட் பயன்படுத்தப்பட்ட வெட் கலோடி என் செயல்முறையை கண்டறிந்தார் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பதுகளில் செல்லுடாய்ட் பிலிம்களை பயன்படுத்தி புகைப்படம் எடுக்கும் கருவியை ஹனிபால் குட்வின் ஈஸ்மன் கொடக் ஆகியோர் தயாரித்தனர் இந்த முறையில் செல்லுலாஸ் நைட்ரேட் பயன்படுத்தப்பட்டது அதன் பின்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜார்ஜ் ஈஸ்மன் முதல் முறையாக பேப்பர் பிலிம்களை பயன்படுத்தி பாக்ஸ் கேமராவில் புகைப்படம் எடுக்கும் முறையை கண்டறிந்தார் அவரை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டு பாக்ஸ் பிரௌனி என்ற வகை கேமராக்களை கொடாக் அறிமுகப்படுத்தினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூனில் ஆஸ்கர் பர்னாக் என்பவர் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம் எம் ஸ்டில் கேமராக்களை வடிவமைத்தார் இவரது இந்த கண்டுபிடிப்பு புகைப்படத் துறையே புரட்டி போட்டது முதல் டிஜிட்டல் கேமராவை ஈஸ்மேன் கோடாக் மற்றும் ஸ்டீவ் சாசன் என்பவரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தயாரித்தார்கள் அதன் பின்பு தற்போது வரை டிஜிட்டல் கேமராக்களில் பல்வேறு முன்னேற்றங்கள் ஏற்பட்டு வருகின்றன இத்தகைய சிறப்புக்குரிய புகைப்படக் கருவியின் வளர்ச்சியின் போதே புகைப்படக் கலையின் அம்சங்களும் வளர்ந்து வந்தன அவற்றை பற்றிய சிறிய தொகுப்பை பார்ப்போம் சுமார் பத்தாம் நூற்றாண்டுகளில் இமன் அல்ஹேத்தம் என்னும் இஸ்லாமிய தத்துவ ஞானி ஒரு பொருளின் மீது ஒரு கடம் ஒளிப்பட்டு கண்ணை நோக்கி திரும்பும் போது அப்பொருள் நம் பார்வைக்கு புலப்படுகிறது என்பதை முதலில் விளக்கினார் அவரே ஒளியியலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் முதல் செல்ஃப் போர்ட்ரைட் படம் ஹிகோலைட் பொயாட் என்பவரால் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பதில் எடுக்கப்பட்டது முதல் திருமண புகைப்படம் ரோஜர் ஃபென்டவுன் என்பவரால் ராணி விக்டோரியா பிரின்ஸ் ஆல்பர்ட் அவர்களின் திருமணத்தின் போது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்டது முதல் கலர் புகைப்படம் தாமஸ் சுட்டான் என்பவரால் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு எடுக்கப்பட்டது முதல் மோஷன் போட்டோகிராஃப் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு எட்வர்ட் மைப்ரிட்ஜ் என்பவரால் எடுக்கப்பட்டது முதல் பிலிம் ரோல் கொட்டாக் நிறுவனத்தால் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி நாலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது முதல் வைல்ட் லைஃப் போட்டோகிராஃப் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு 
ஜார்ஜ் ஷிராஸ் என்பவரால் எடுக்கப்பட்டது தற்போது அனைவராலும் கவரப்படுகின்ற கேண்டிட் போட்டோகிராபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு ஏரிக் சாலமன் என்பவரால் எடுக்கப்பட்டது முதல் டிஜிட்டல் கேமரா ஸ்டீவன் சாசன் என்பவரால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது முதன் முதலாக ரோலன் மொரெனோ என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு மெமரி கார்டு கான்செப்டை கண்டுபிடித்தார் முதன் முதலாக செல்போனில் புகைப்படம் எடுப்பதை பிலிப்கான் என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு கண்டுபிடித்தார் முதன் முதலாக பவுன்ஸ் லைட்டை கொண்டு புகைப்படம் எடுக்க நிறுவியவர் சுப்ரதா மிட்ரா தாமஸ் சுட்டான் என்பவர் முதல் எஸ்எல்ஆர் கேமராவை கண்டுபிடித்தார் எச் டி ஆர் எனப்படும் ஹை டைனமிக் ரேஞ்ச் தொழில்நுட்பத்தின் தந்தையாக கருதப்படுகிறார் இத்தகைய பிரமிக்க வைக்கும் வரலாறுகளை அடங்கிய புகைப்பட கருவியை தான் நாம் தினமும் சுமந்து கொண்டிருக்கிறோம் புகைப்பட கலைஞனாக இத்தகைய சிறப்புகள் அடங்கிய புகைப்பட கலையை தான் நாம் அனைவரும் அவரவர் பாணியில் வளர்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் புகைப்பட கலைஞனாக புகைப்பட கலைஞன் என்ற பெருமை கொள்வோம் புகைப்பட கலையை போற்றுவோம் புகைப்பட கலையை வளர்ப்போம் நன்றி